హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కిచెన్కి సంబంధించి మనం ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చూద్దాము అదేంటంటే టేబుల్ టాప్ బెడ్ గ్రైండర్ ఈ టేబుల్ టాప్ బెడ్ గ్రైండర్ మనకి లక్ష్మీ గోల్డ్ వారి అండి లక్ష్మీ గోల్డ్ వారి టేబుల్ టాప్ బెడ్ గ్రైండర్ ఇది మనకి త్రీ ఇయర్స్ వారంటీతోటి వస్తుంది మోటార్ పైన మనకి త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి టూ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉంది మనకి ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి టూ లీటర్ ఉంటుంది అండ్ దీని అటాచ్మెంట్స్ దీని మెటీరియల్ దీని వారంటీ దీని కెపాసిటీ దీని లెంత్ దీని విత్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఇది టేబుల్ టాప్ బ్రెడ్ గ్రైండర్ కాబట్టి మనకి నార్మల్గా ఎక్కడైనా కిచెన్లో కానీ లేదు అంటే మనకి వేరే టేబుల్స్ పైన ఎక్కడైనా వాటి మీద మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా దీని ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి టూ లీటర్స్ ఉంటుంది అండ్ మోటార్ పైన మనకి త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తున్నారు అంతేకాకుండా మనకి దీని ఓల్టేజ్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ నుంచి టూ ఫార్టీ వరకు ఉంది అనమాట నూట ఎనభై నుంచి రెండు వందల నలభై వరకు వాచ్ వరకు దీని వాట్స్ ఉంది సో దీని దీని డిజైన్ గురించి చూద్దాము మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రైండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి ట్యాంక్ ఇచ్చారు పిండి వేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మోటర్ ఇచ్చారు కదా నెక్స్ట్ మనకి బటన్ ఇచ్చారు ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇది మనకి నార్మల్గా ఇలా మనం ప్రెస్ చేసుకుంటే ఆన్ అవుతుంది అండ్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆన్ ఆఫ్ బటన్ మనకి ఇక్కడ పెద్దది ఇచ్చారు అండ్ కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఇది కూడా మనకి సో దీని వెయిట్ వచ్చేసి మనకి అప్రాక్సిమేట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ వరకు ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి దీని వెయిట్ మనకి కంబైండ్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటాయంటే మోటర్ అంతేకాకుండా లోపల మనకి మనకి ఈ ట్యాంక్ లోపల గ్రైండ్ చేయడానికి అన్ని బ్రెడ్ గ్రైండర్స్కి ఉన్నట్టుగానే మనకి గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ ఉంటాయి రెండు అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో అవే మనకి గ్రైండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ అంతేకాకుండా దీనికి మనకి ఎక్స్టర్నల్గా రెండు అటాచ్మెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు అదేంటి అంటే కోకోనట్ గ్రేటర్ కోకోనట్ కానీ మనము ఏదైనా చట్నీస్ కోసం గ్రేట్ చేసుకోవడానికి కోకోనట్ గ్రేటర్ ఇవి యూస్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనకి ఆటా నీడర్ అంటే పిండి కలుపుకోవడానికి ఏదైనా మనం గోధుమ పిండి కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా పిండ్లు కూడా మనము అందులో మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి అటాచ్మెంట్స్ టూ అటాచ్మెంట్స్ మనకి ఇచ్చారనమాట ఒకటి ఆటా నీడర్ ఇంకా కోకోనట్ గ్రేటర్ అంతేకాకుండా మనకి ఇందులో ఉట్టి పిండి అవన్నీ కూడా వేసుకోవడమే కాకుండా ఇది గ్రైండర్ కాబట్టి మనకి కెపాసిటీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూమ్లో చట్నీస్ చేసుకున్నా కానీ మనము మసాలాస్ ఏమైనా గ్రైండ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువగా మనకి చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో మనము అంటే మ్యాక్సిమం దీన్ని లిమిట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని మనం ఎక్కువగా ఏమైనా మసాలాస్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ మనము ఏదైనా చట్నీస్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ అంటే ఇవి ఇవి మనకి వెట్ పిండితో పాటు అంటే దోశ ఇడ్లీ వడ బోండాలు ఇలాంటి వెట్ గ్రైండర్స్ మనకి మెటీరియల్స్ వేసుకోవడమే కాకుండా మనకి ఇలా చట్నీస్ కానీ లేదు అంటే మసాలాస్ అంటే డ్రై స్పైసెస్ మసాలాస్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా మనం ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టేబుల్ ఇట్లాంటి గ్రైండర్స్లో మనకి ఎక్కువగా ఏంటంటే మనం ఎక్కువ వాల్యూమ్లో వెట్ గ్రైండర్సే యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే వెట్ గ్రైండింగ్ పిండి అంటే మనము దోశ పిండి కావచ్చు ఇడ్లీ పిండి కావచ్చు లేదంటే వడ పిండి కావచ్చు ఇలాంటివే మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం కదా అంతేకాకుండా మనకి ఎక్కువ వాల్యూమ్లో ఒకవేళ చట్నీస్ చేసుకోవాలన్నా కానీ డ్రై మసాలాస్ మనం చేసుకోవాలన్నా కానీ అవన్నీ కూడా ఈ గ్రైండర్లో మనం చేసుకోవచ్చు దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి టూ లీటర్స్ వరకు ఉంది కాబట్టి మనకి మ్యాక్సిమం స్టార్ట్ చేయడమే మనం టూ కేజెస్ నుంచి అంటే ధనియాలు కావచ్చు మనం ఏమన్నా ధనియాల పొడి వేసుకోవాలన్నా లేదంటే గరం మసాలా మనం ఎక్కువగా ఒక్కొక్కసారి ఫంక్షన్స్ అయ్యేటప్పుడు కానీ లేదు అంటే మనకి ఏమైనా ఎక్కువ స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒకేసారి మనం ఎక్కువగా మసాలాలు అన్నీ కూడా మనం మిక్సీ జార్స్లో వేసుకోలేం అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఫైన్గా పౌడర్ చేస్తుంది మనకి రాళ్ళతో అది గ్రైండ్ చేస్తుంది కాబట్టి మసాలాస్ని కానీ వాటి ఫ్లేవర్ అనేది మనకి పోకుండా దాని స్మెల్ దాని ఫ్లేవర్ అనేది అలాగే ఉంటుంది అండ్ మనకి గ్రైండింగ్ కూడా చాలా ఫైన్గా జరుగుతుంది అండ్ ఇవి మనకి దోశ పిండి వేసుకోవాలన్నా కానీ లేదు అంటే ఇడ్లీ పిండి వడ పిండి వేసుకోవాలి అంటే వడ పిండి మనకి కొంచెం వాల్యూమ్ తక్కువగా వేసుకొని మనం కొంచెం మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లోనే వడ వేసుకోవడానికి పిండి మనకి రెడీ అయిపోతుంది అంతేకాకుండా దోశకైతే కొంచెం మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ మనకి పట్టచ్చు దోశకైతే అండ్ అంతేకాకుండా ఇడ్లీకి మనకైతే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది ఓన్లీ మినపప్పు కాబట్టి మనకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ టైంలోనే మనకి గ్రైండ
ఇది మనకి టేబుల్ టాప్ వెట్ గ్రైండర్ మనకి సైడ్ ప్లేస్డ్గా మోటర్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనకి ట్యాంక్ ఇచ్చారు ఇది గ్రైండింగ్ ట్యాంక్ ఇచ్చారు దీన్ని మనకి డిటాచబుల్ ఉంటుంది రిమూవ్ చేసుకుని మనము వాష్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం డిటాచబుల్ ఉంటుంది తీసేసుకొని మళ్ళీ మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీనికి మనకి ఫైవ్ అది లిడ్ ఇచ్చారు అంతేకాకుండా మనకి లోపల రెండు గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ ఇచ్చారనమాట అండ్ బేస్ కూడా మనకి స్టోన్దే ఉంటుంది సో దట్ మనకి ఏంటంటే గ్రైండింగ్ అనేది చాలా ఫైన్గా జరుగుతుంది అండ్ మనకి అంటే ఇప్పుడు మిక్సీ జార్స్లో మనము పప్పులు వేసుకున్నప్పుడు ఆ బ్లేడ్స్ తోటి అది కట్ చేస్తుంది కాబట్టి పిండి అంత టేస్ట్గా ఉండదు అండ్ మనకి ఎక్కువ వాల్యూమ్ కూడా రాదు అంటే అంత వదగదు అంటారు కదా అలా వాల్యూమ్ కూడా ఎక్కువగా పిండి రాదు అనమాట అదే మనకి గ్రైండింగ్లో వేసుకుంటే ఏంటంటే గ్రైండర్స్లో వెట్ గ్రైండర్స్లో ఇలాంటి వాటిలో వేసుకుంటే అది మనకి రాళ్ళతో మొత్తం ప్రెస్ చేస్తుంది కాబట్టి పిండి కూడా ఒదిగి మనకి ఎక్కువగా పొంగి వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది పిండి మనకి బ్లేడ్స్ అవన్నీ కూడా పప్పుల్ని కట్ చేయకుండా బాగా గ్రైండ్ చేస్తుంది స్టోన్స్ కింద బేస్ కూడా మనకి స్టోన్ ఉంటుంది పైన గ్రైండింగ్ కూడా మనకి స్టోన్స్ వేస్తారు కాబట్టి అయితే మనకి ఎలా అయితే ఫస్ట్లో మనకి మన పెద్దలు ఎలా అయితే ఇది వెట్ గ్రైండర్స్ లేనప్పుడు రోట్లలో పిండ్లని పత్రాలతో రుబ్బేవాళ్ళు కదా అలా అదే ప్రొసీజర్ మనకి జరుగుతుంది వెట్ గ్రైండర్స్లో సో వాల్యూమ్ కూడా పిండిది చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట వెట్ గ్రైండర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అండ్ మనకి ఈ రాళ్ళు కూడా వాష్ చేసేటప్పుడు ఈ మనకి వెట్ గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ కూడా తీసుకొని వాష్ చేసుకోవచ్చు నీట్గా ఈ మొత్తం ట్యాంక్ ఏదైతే మనకి పిండి వేసుకోవడానికి ఇచ్చారో ఆ ట్యాంక్ అంతా కూడా మనకి డిటాచ్ చేసేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి స్టోన్స్ కూడా నీట్గా అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసుకొని వాష్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి గ్రైండింగ్ స్టోన్స్తో యూజేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నార్మల్గా మనకి టూ అటాచ్మెంట్స్ ఇచ్చారు కదా ఒకటేమో గ్రేటర్ ఇంకా ఒకటేమో ఆటా నీడర్ ఈ ఆటా నీడర్స్ కూడా మనకి స్టోన్స్ తీసేసిన తర్వాత స్టోన్ గ్రైండర్స్ మనకి తీయాలి అంటే ఇది ఓపెన్ చేసేసుకొని తీసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనకి ఫిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ గ్రేటర్ కూడా గ్రేటర్ కూడా మనకి దీనికి ఫిక్స్ చేసుకొని ఈ విధంగా కోకోనట్ గ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనకి ఆటా నీడర్ కూడా మనం మొత్తం ఈ మొత్తం మన ఈ గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ అంతా కూడా డిటాచ్ చేసేసి ఈ అటాచ్మెంట్ ఏదైతే ఇచ్చారో మనకి నీడింగ్ కోసం అది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలాగా ఇలా ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఆటా నీట్ ఆట కూడా మనము అంటే ఏదైనా పిండి చపాతీ పిండి ఏదైనా ఉంటుంది కదా అవి కూడా మనం ఇందులో కలుపుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి లక్ష్మి గోల్డ్ వారు చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కే అందిస్తున్నారు అండ్ సో ఇదండి మనకి ఈ లక్ష్మి గోల్డ్ వెట్ గ్రైండర్ టేబుల్ టాప్ వెట్ గ్రైండర్ గురించి మనకి డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ మనకి దోశ పిండి వే ఎంత టైం పడుతుంది ఇడ్లీ పిండి ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ గా గారెల పిండి కూడా మనకి ఎంత టైం పడుతుంది ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవడానికి అనేది చూపిస్తాను అంతేకాకుండా మనకి దోశ ఎంత స్పాంజీగా ఉంటుంది ఇడ్లీ కానీ వడ కానీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను అండ్ వాటిని గ్రైండ్ చేయడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు దోశ కోసం మా పిండి ఇవి మినపప్పు ఇంకా బియ్యం నానబెట్టి ఉంచినవి మనకి మీకు తెలిసింది కదా ప్రొసీజర్ నా హోల్ నైట్ నానబెట్టేసి మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం దీంట్లో దోశ పిండికి ఎంత టైం పడుతుందో ఎలా గ్రైండ్ అవుతుందో నేను మీకు చూపిస్తాను అదేవిధంగా మనము ఇడ్లీ ఇంకా గారెలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ పిండికి కానీ గారెలు పిండికి కానీ ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ చేద్దాము గ్రైండ్ చేసుకునే ముందు మనకి స్టోన్స్ని అంటే కింద రాయిని కానీ లేదంటే గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ని కానీ కాస్త తడి చేసుకోవాలి మనము ఎందుకు అంటే మనకి వెట్గా ఉన్నప్పుడు మనం పిండి వేసిన వెంటనే అంటుకుపోతుంది అనమాట రాళ్ళకి అందుకని కొంచెం వాటిని తడి చేసుకుని మనం పిండిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా మనకు కావాల్సిన పిండి ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇందులో వేసేసుకుని మూత పెట్టేసుకోవాలి లేదు అంటే మనం మిక్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం తడి చేస్తూ ఉంటాము అండ్ మనకి మిక్సీ మిక్స్ చేయటప్పుడల్లా గ్రైండ్ అయ్యేటప్పుడల్లా పిండి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా మనం తీసేసుకొని బౌల్లో వేసుకోవచ్చు సో దానికోసం మనం లిడ్ ఓపెన్ చేసినా కూడా పర్లేదు స్పేస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనకి స్పేషియస్గా ఉంటుంది అంటే మనకు కావాల్సిన పిండి ఏమైనా యాడ్ చేసుకున్నా కానీ స్పేషియస్గా ఉంటుంది కాకపోతే మనకి స్టోన్స్ కింద వేర్లు వెళ్ళకుండా జాగ్రత్తగా మనము పిండి వచ్చి అయిపోయినా కానీ తీసుకునేటప్పుడు కానీ జాగ్రత్తగా మనం కేర్ తీసుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో
తిప్పుకుంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా అంటే ఎక్స్ట్రా పిండి ఏదైనా ఉన్నా కానీ దా అదే తిప్పుకోవడం ఇంకా గ్రైండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి లోపలే మనకి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది గ్రైండింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది మనకి ఇలా పిండి గ్రైండ్ అవుతుంది కదా మనకి పిండి కన్సిస్టెన్సీ అంటే మనకి దోశ పిండి అయితే కొంచెం ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగా దోశకి బియ్యం ఇంకా మినపప్పు అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంతే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ టు థర్టీ మినిట్స్ పట్టచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఇడ్లీకి అయితే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది మినపప్పు ఒకటే కాబట్టి మనకి చాలా త్వరగా ప్రొసీజర్ అనేది జరిగిపోతుంది అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపే మనకి పిండి గ్రైండ్ అయిపోతుంది అండ్ గారెలకి మనం కొంచెం పల్చగా కాకుండా గట్టిగా వేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం మనకి పిండి అనేది కొంచెం నార్మల్గానే కావాలి కాబట్టి గారెల పిండి కూడా మనకి చాలా ఫాస్ట్గా ప్రొసీజర్ అనేది గ్రైండింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది సో ఇది దాన్ని మనం వేసుకునే పిండిని బట్టి మనకి టైం టేకింగ్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఊరికే మనం కదుపుతూ ఉండకుండా స్పాట్యులా అనేది మనకి ఇన్బిల్టే ఇచ్చారు కాబట్టి అదే స్పాట్లాతోటి అది మనకి మూవ్ చేసుకోవడము గ్రైండ్ చేసుకోవడం అనేది మొత్తం కూడా మనకి లోపలే జరిగిపోతుంది మనం ఇంకా మన హ్యాండ్స్ కానీ లేదంటే వేరే ఎక్స్ట్రా స్పూన్స్ కానీ పెట్టి కదుపుతూ ఉండడం లేకుండా అదే మనకి ప్రొసీజర్ మొత్తం లోపలే మనకి జరిగిపోతుంది వేసేసుకొని మనం టైంని బట్టి మనం వేరే వర్క్ కూడా చేసుకోవచ్చు లిట్ క్లోజ్ చేసేసుకొని అది గ్రైండ్ అయ్యేంత వరకు మనం వేరే వర్క్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే ఉండి మనకి కలుపుతూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు అది మనం పిండి వేసేసుకొని వేరే వర్క్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ టైం లోపు మనము స్టోన్స్ గ్రైండింగ్కి పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా ఇది బాగా మనం గట్టిగా ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి లేదంటే లూజన్ అయిపోతుంది మనము వేసుకున్న తర్వాత పిండి స్లోగా వేసుకోండి కొంచెం పిండి వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తక్కువగా వేసుకోవడం అలా ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టక్ అయిపోయినా కానీ గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ అనేవి తిరగవు అనమాట సో కొంచెం వాటికి స్పేస్ ఉంచి పిన్ ఫస్ట్ మనం కొంచెం గ్రైండింగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం కొంచెం పిండి వేసుకుంటూ ఉండాలి సో చూసారండి మనకి పిండి ఇప్పుడు అయిపోయినట్టే దోశ పిండిది కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మనం నీట్ చేసుకుంటూ అంటే గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ మనకి టెన్ మినిట్స్లోనే మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా మనకి గ్రైండ్ అయిపోయింది చూడండి పిండి కూడా చాలా నీట్గా గ్రైండ్ అయిపోయింది చాలా తక్కువ టైంలోనే మనకి దోశ పిండి కూడా గ్రైండ్ అయిపోయిందండి అంటే ఇంకా ఇలా చూసుకుంటే మనకి ఇడ్లీ కానీ గారెలకి కానీ మనం పిండి వేసుకుంటే మాత్రం చాలా త్వరగా ఇంకా మనకి ఇంకా ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ లోపే అయిపోతుంది ఇదే విధంగా మనం అన్ని పిండి ఇందులో గ్రైండ్ చే అంటే అన్ని పప్పులు కూడా మనం ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దోశకి కావచ్చు ఇడ్లీకి కావచ్చు లేదు అంటే గారెలకి కావచ్చు ఇందులో అన్ని రకాలు మనం పిండ్లు ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చాలా తక్కువ టైం ప్రాసెస్లోనే మనకి వాల్యూమ్ కూడా చూసారా చాలా ఎక్కువగా వచ్చింది అయితే మనం మిక్సీలో అయితే ఇంత వాల్యూమ్ వేయలేము తక్కువ తక్కువగా టూ టైమ్స్ అలా వేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా మనకి వెట్ గ్రైండర్స్ అయితే ఇలా ఒకేసారి అంతా వేసుకున్నా కానీ వాల్యూమ్ కూడా మనకంటే కన్సిస్టెన్సీ మనకి పిండి కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇదే ప్రాసెస్లో మీరు అన్ని ఇడ్లీ కానీ గారెలకి కానీ అవన్నీ కూడా ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ హెవీ మోటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి గ్రైండింగ్ ప్రొసీజర్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది అండ్ మనకి మోటర్ పాడవుతుందని కాకుండా మనకి ఆల్ ది హోల్ మనకి మోటర్ మీద కూడా త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ ఇచ్చారు కాబట్టి చాలా గుడ్ క్వాలిటీ అది మనకి ప్రాసెస్ అందుకే హెవీ మోటర్ ఉండడం ద్వారా ప్రాసెసింగ్ గ్రైండింగ్ ప్రొసీజర్ కూడా మనకి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఓవరాల్గా ఇది చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి మనకి కిచెన్లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ మనకి ఇది రీజనబుల్ ప్రైస్లో కూడా వస్తుంది ఇలా మనం దోశ పిండి ఇందాక వేసాం కదా మనకి దోశలు కూడా చాలా స్మూత్గా స్పాంజీగా ఉంటాయి చాలా మెత్తగా కూడా వస్తాయి క్రిస్పీగా కావాలంటే క్రిస్పీగా కూడా వేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనకి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది వెట్ గ్రైండర్ యూస్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇదే విధంగా మీరు దోశలు వేసుకునే విధంగానే ఇడ్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు గారెలు వేసుకోవచ్చు మనకి చాలా ఈజీగా ఇంకా అఫోర్డబుల్ టైంలో మంచి టేస్ట్గా మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట ఏ రెసిపీస్ అయినా కానీ